നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണ് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റിന്റെ മുൻ മേധാവി ഡോക്ടർ പി കെ ജയറസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണല്ലോ അപ്പൊ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ യോഗ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇതെല്ലാം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം എത്തിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ് പക്ഷേ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് രോഗ ചികിത്സയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പലതരം പനികൾ നമ്മൾ ഡെങ്കിപ്പനിയെ ചികിത്സിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം പക്ഷിപ്പനി അതിനെ ചികിത്സിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം പന്നിപ്പനി അത് കഴിവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എലിപ്പനി അങ്ങനെ പനികൾ പോലെ തന്നെ ഓരോ രോഗങ്ങൾ മാറി മാറി ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം നേടുവാനായി ഒരു മരുന്നുമില്ല ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പലതരം ഘടകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബയോ എനർജി ഭാരതീയ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് പ്രാണ കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അതേപോലുള്ള ഒത്തിരി കൊടാനുകോടി കെമിക്കൽസ് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അതേപോലെ ഒത്തിരി ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ സെൽസ് ഉണ്ട് കോശങ്ങൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവയവങ്ങളായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവയവങ്ങൾ ഓരോ പിന്നെ ടിഷ്യൂസ് അതേപോലെ ഓരോ കോശങ്ങൾ ഓരോ കെമിക്കൽസ് ബയോ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ കോശങ്ങളെയോ ഓരോ കെമിക്കലെ ഷുഗർ കൂടുന്നു ഷുഗറിന് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പനി കൂടുന്നു പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് അതല്ല വേണ്ടത് ഇതിനൊരു പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനെ മൊത്തമായി കണ്ട് ശരീരവും മനസ്സിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് ഒരു ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം ബയോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ കോശങ്ങൾ ഇതിനെ എല്ലാം ഏകോപിച്ച് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ ഹാർമണി എന്ന മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഹോമിയോസ്റ്റസിസ് എന്നും പറയും ആ ഹോമിയോസ്റ്റസിസിലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നുമില്ല അവിടെയാണ് യോഗയുടെ റോള് യോഗ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ സാന്ത്വനാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റും രോഗമാകാതെ നമ്മളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പനിയല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമായി നാം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറിയാലും ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വഴി അവനെ നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടത്തെ പിന്നെ പ്രതിരോധ സേനകൾ ശക്തമാണെങ്കിൽ ഭീകരന്മാർ ഇവിടെ കയറിയാലും അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരെ നശി ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തികൾ മുന്നിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പലതരം പേരുള്ള അതിനോട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഈ അണുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കും ഇവിടെയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് മൈക്രോബ്സ് ഹോവർ ആൾ അറൗണ്ട് അൺലെസ് ദ ടെറൈൻ ഈസ് റെഡി നോ മൈക്രോബ് വിൽ ടേക്ക് ഓവർ അസ് എന്റെ മലയാളീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലും നമുക്ക് ചുറ്റും കോടാനു കോടി അണുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അ
നമ്മളെ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും നമ്മുടെ രോഗികളാവില്ല യോഗ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ ആണ് നിലനിർത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകരന്മാർ രോഗ അണു ഭീകരന്മാർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ അതിനെ തൂത്തെറിയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും അവിടെയാണ് യോഗയുടെ പ്രസക്തി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി യോഗ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ അതെ ഈ രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ഇപ്പോ യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് പോലും രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനായി യോഗ വളരെ ഫലപ്രദമാണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ ആ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യമാണ് യോഗ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ഇതിലെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് കിഡ്നി ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏകോപനത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനുള്ളത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പ്രത്യേകം പിന്നെ കിഡ്നി പ്രത്യേകം നമുക്കൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം പക്ഷെ ഒരു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഏകോപനത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏകോപനം യോഗ വഴി നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യത്തിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് മിയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽബീയിങ് അത് മലയാളീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആരോഗ്യം വന്നത് നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് രോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും നേരെ മറിച്ചാണ് ആരോഗ്യം വന്ന വെറും ഒരു രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല മറിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയമായ ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു വെൽബീയിങ് ആണ് ആരോഗ്യം അതിന് ഒരു മരുന്നുമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയമല്ല യോഗയാണ് അതിന് അടിസ്ഥാന ഘടകം യോഗ വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാണ് അത് നമ്മെ സഹായിക്കും അപ്പോ അത് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും യോഗ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മാറണം അല്ലാതെ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതൊരു ജീ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ യോഗ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആദ്യ വ്യാധിയാക്കാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ച ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഇപ്പോ വളരെയധികം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ ജീവിതശൈലി പഴയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായോഗികവുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യോഗ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുക അവിടെ യോഗയുടെ ചില അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതായത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ജീവിത ശൈലി പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ശൈലി വേറെ കുറുക്കന്റെ ജീവിത ശൈലി വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം ഇത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങണം ഇത്ര ഇന്ന ഇന്ന ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം ആ രീതിയിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുന്ന വാക്ക് ബയോ റിതം റിതം ഒരു താളക്രമം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാരത്തിന്റെ അളവുകൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അതുപോലെ ഉറക്കത്തിന്റെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളോട്ട് പോകും അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയപരിധി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറുക്കന്റെ അങ്ങനെയല്ല കുറുക്ക രാത്രിയും കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി തന്നിട്ടുള്ള ആ ബയോറിതം ആ ജീവിതശൈലി മാറ്റിയിട്ട് കുറുക്കനെ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പല രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഹലോ ഹലോ ആ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം പാലക്കാട് സാജനാണ് ആ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറിനോട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്
മാംസാഹാരം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലഘുവായിട്ടുള്ള മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസാഹാരങ്ങൾ കഷിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം പലതരം മാംസാഹാരങ്ങളും കൊളസ്ട്രോളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരം കുഴപ്പങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വളരെയധികം പേരിൽ കാണുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ട് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അവിടെയും എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ ഞാൻ ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു ബയോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കോശങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റസ് ഒരു ഹാർമണിയിൽ പ്രവർത്തി ഒരു പാട്ട് കച്ചേരിയുടെ ഈണത്തിലും താളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൃദയം എടുപ്പും ഞങ്ങൾ പറയും ആവറേജ് എഴുപത്തിരണ്ട് അത് കൂടിയാലും കുഴപ്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം ഞങ്ങൾ പറയും നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപതാണ് നോർമൽ അത് കൂടിയാലും കുഴപ്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഞങ്ങൾ പറയും ഫാസ്റ്റിംഗ് വൺ ടെന്നിന് താഴെ നീക്കണം നൂറ്റി പത്തിന് താഴെ നീക്കണം അതുപോലെ പോസ്റ്റ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ നീക്കണം ഈ രീതിയിൽ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറായി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മയങ്ങി വീഴും ഹൈപ്പോക്ലൈസിമിയ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ബാലൻസ് ആൻഡ് ഹാർമണി ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ താളക്രമം ഒരു താളത്തിൽ നീക്കണം ഒരു ബാലൻസ് പോലെ ആ ലെവല് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യോഗ അപ്പൊ അവിടെ യോഗ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതൊന്ന് ഇനി രോഗം വന്നു അവിടെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ചിലപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദമായിട്ട് തുടക്കും ഈ താളം തെറ്റുമ്പോൾ ശാരീരിക മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താളം തെറ്റൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഷുഗറായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം വേറൊരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദമായിട്ടായിരിക്കും വേറെ ചിലർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പഠനങ്ങളുള്ളതാണ് ആദ്യം രക്തസമ്മർദ്ദി തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം മരുന്നെടുത്ത് തുടങ്ങും ആദ്യം അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമിൽ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡോസ് ആയിരിക്കും അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിൽക്കാറുമ്പോൾ പത്താക്ക് ഇരുപതാക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും അതും കഴിഞ്ഞ് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ പല മരുന്നുകൾ ഒരു മരുന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മരുന്നായി മൂന്നായി നാലായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇനി പ്രഷറിൽ തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കാണിക്കും അതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കാണിക്കും അതുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരും അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും ഇവിടെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സച്ചിൻ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്ക് അപ്പം എന്റെ പെൽവിസിനൊരു ഇരുപത്തേഴ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ബാറ്ററിയുടെ നേരത്തെ ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കിപ്പം യോഗ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കും അതിന്റെ എല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ അതോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഫിസിക്കലി പ്രശ്നം വരുന്നത് യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം കക്ഷികൾക്ക് പലതരം ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു ലോക്കൽ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രാണായാമ പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രാണായാമ ധ്യാനം അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ പലതരം ആസനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്കിലോ അതുപോലെ എല്ലിനോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പിന്നെ മസിൽസിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു നംനസ് അത് യോഗയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമോ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ ഓക്കെ മസിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാലിന്റെ മസിൽസ് സൈസ് ആയാലും
അതും വ്യക്തിയുടെ ഉദാഹരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ചിലതരം ആസനങ്ങളും പല യോഗമുറകളും പറ്റിയില്ല രക്തോട്ടം കൂട്ടും പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നം വരും തലച്ചോറിൽ ഹേമറേജ് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും ഇതേപോലെ ചില ആസനങ്ങൾ ചെറുക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കൂട്ടും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആളിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യോഗം എടുക്കാൻ എല്ലാ യോഗയും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ കാലുകളിൽ മസിൽസിലേക്കുള്ള രക്തം കൂട്ടാൻ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് അതാണ് അതും ലോക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യപാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി കെ ജയറസ് ഡോക്ടർ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പല പല രോഗങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രോഗം നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഈ മരുന്നിനൊപ്പം തന്നെ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് രോഗം വരാതെ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അതിന് യോഗം നല്ലതാണ് അതുപോലെ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ വന്നാൽ തന്നെ ആദ്യം ചെറിയ ഡോസ് ഗുളിയ കൊടുക്കുക രക്ഷയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടി പിന്നെ അടുത്ത ഇൻസുലിൻ പിന്നെ അതിനെയും കൂട്ടി 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 അങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു തരം മരുന്ന് കച്ചവടം ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയും രോഗം തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഏർലി ഡയബറ്റീസ് ഏർലി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഏർലി ഡിസ്ലൈപ്പിഡിമ ഡിസ്ലൈപ്പിഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഇതേപോലുള്ള ഏർലി സ്റ്റേജിൽ മരുന്ന് തുടങ്ങാതെ തന്നെ കഴിയുന്നതും യോഗയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും യോഗ ഒരു അതിന്റെ കാരണം സ്ട്രെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പ്രിവെൻഷൻ നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ ബിനോജ് ആണ് സാറേ കൊളസ്ട്രോൾ സാധാരണ കുറയുന്നത് എക്സർസൈസ് ചെയ്താണല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ യോഗയിലാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ശരീരം വേർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയോ മറിയോ വേണ്ടി യോഗ ചെയ്താൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ആഹാരക്രമം ചില ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലതരം ഫുഡ് ഐറ്റംസും മറ്റൊക്കെ മാംസാഹാരത്തിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ചില ആഹാരക്രമങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം ലോക്കൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള അതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് ജീവിതശൈലി അതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരത്തിനും ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ഒരു സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സമയം വൈകുന്നേരം ഒരു സമയം ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പറയും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ആ ബോഡി നമ്മുടെ ഹൈറ്റിന് യോജിച്ച രീതിയിലെ വെയിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം ഇവിടെ ആഹാരക്രമവും അതിന്റെ കൂടെ യോഗ പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് യോഗയില പലതരം ആസനങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ വണ്ണം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അതിന്റെ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും സഹായിക്കും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടരാം അതായത് ഇപ്പോൾ പല മരുന്നുകളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അസുഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ യോഗയിലൂടെ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതെ അപ്പൊ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് അതാണ് ഏർലി ഡയബറ
നമുക്ക് ഏളി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ യോഗ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് രോഗത്തിലോട്ട് വഴുതി വീഴാതെ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇനി ജീവിതശൈലി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ സാധാരണ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രഷറിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഇൻസ് ഡയബറ്റീസിനാരെയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പം ഓരോ മാസം അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൂട്ടേണ്ട ഗതികേടാണ് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നത് ആ അവസ്ഥ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കൂട്ടാതെ മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മിനിമം ഡോസിൽ നിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം യോഗ ഞങ്ങൾ പറയും കോംപ്ലിമെന്ററി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഇതിനോട് കൂടി അനുയോജ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചികി ഒരു ഭാഗമായിട്ട് യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണപ്രദമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ പഠനങ്ങളുമുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്ന് ഈ മരുന്നിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു രോഗത്തിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ അടുത്ത രോഗത്തിലോട്ട് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷറിൽ തുടങ്ങി ഷുഗർ വരും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വരും പിന്നെ അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അമിതവണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് ഫലപ്രദമാവാതെ പോവുകയാണ് ആഹാര കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള നിയന്ത്രണം എപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് യോഗ ഫലപ്രദമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ യോഗ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഒബേസിറ്റിക്ക് പലതരം അഡ്വർടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പാർശ്വ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് സർജറി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ യോഗ സൂര്യനമസ്കാരം പോലുള്ള യോഗ മുറകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്താൽ പോരെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയം വെച്ച് നമ്മൾ റെഗുലർ ബേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒന്നാണ് സൂര്യനമസ്കാരം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഒബിസിറ്റിക്ക് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഗുണപ്രദമാണ് നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഹലോ 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 നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് എന്റെ പേര് മജീഷ് എന്നാണ് തൃപ്പൂണത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ശോകം അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു പ്രമേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ അത് കാരണം യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള യോഗ ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യോഗയുടെ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങളെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ട് വേണം ഏത് തരം യോഗ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് വെറും യോഗയുടെ യോഗ മുറകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല അപ്പൊ ലോക്കലായിട്ടുള്ള യോഗ മുറ യോഗ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ വ്യക്തമാവുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് വ്യക്തിഗതമായിട്ടോ ഒരു രോഗത്തിന് യോജിച്ചതോ പാക്കേജ് പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അതുൾപ്പെടെയുള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ അസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ അസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് പൊതുവായിട്ട് സൂര്യനമസ്കാര ആസനങ്ങൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിനോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബ്രോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ആർത്രൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് അത്ര പറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷന് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വെറും ഷുഗർ മാത്രമല്ല വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് വേണം യോഗ നമ്മൾ ഇന്നത് ആസനം വേണം ഇന്നത് വേണ്ട ഇന്നത് വേണം തീരുമാനം ഓക്കെ വിളിച്ചേന നന്ദി നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് അതെ ഇത് കൊട്ടാക്കരി ചെയർമാൻ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാറേ എന്റെ 
എനിക്ക് ഈ എനിക്ക് ഈ രാവിലെ ഈ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ഈ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പല്ലുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഞരമ്പിന്റെ ഒരു പിടുത്തം ആ ഞരമ്പ് പിടുത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടുത്തം വന്ന് അത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്നവര് പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നരമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള നരമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നരമ്പ് തല മൊത്തമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യോഗ മുഖേന ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ മരുന്നല്ല ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെയും ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് എങ്കിലും പ്രാണായാമ പോലുള്ള ടെക്നിക്സ് ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ ഇതനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന രോഗങ്ങൾ ഇന്ന പ്രശ്നം അത് വെച്ചിട്ട് യോഗമുറ അറിയാവുന്ന അടുത്തൊരു വ്യക്തിയോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അറിയാതെ ഇന്ന യോഗ കൊടുത്താൽ ഇത് മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ യോഗ മുറകൾ പറയാത്ത പേരുകൾ അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരു യോഗ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ യോഗയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ട് നിങ്ങളിത് അത് കാര്യം പറഞ്ഞ് യോഗ മുറകൾ പഠിച്ചു നോക്ക് ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്രേക്കിന് സമയമായി ബ്രേക്കിന് ശേഷം സാമൂഹ്യ പാഠം തുടരും ഒരു അര ലൈമിന്റെ ജ്യൂസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പും അതിനോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണം ഡയറി സൂവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വകുപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി മൊത്തത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയും ഒരു നല്ല സമയം വേണ്ടതാണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി ഡോക്ടർ പി കെ ജയറസ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ തന്നെ പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച പല പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും രോഗത്തിന്റെ കാരണമാണ് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആസ്മ പോലുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങളും പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം യോഗ ഏത് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് അല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ തലവേനയായിട്ട് വരുന്നു തലവേനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വേനയ്ക്കുള്ളൊരു ഗുളിക കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആ മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വേദന തുടങ്ങും വേറെ ചില ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പല ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പല ഡോക്ടർമാർ മാറി മാറി കണ്ട് ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടർ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനസിന്റെ കുഴപ്പമാണ് സൈനസിന് ആൻറ്റി സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തലവേദന മാറി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കി കൂടെ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫാലിഞ്ചൈറ്റിസ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്സിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ മാറി 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 വരും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൈനസോ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് മാറുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂർ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹീലിംഗ് മെതേഡാണ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നും ഒരു പിന്നിലെ ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റസിസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ബാലൻസ് ശാരീരിക മാനസിക പ്രക്രിയകളുടെ 
ആ ഹാർമണി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓരോ രോഗങ്ങളോടും നയിക്കുന്നത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പം ബി പി കൂടിയാലും കുഴപ്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളില്ലാത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് ഹീലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് മെത്തേഡാണ് അത് ഒരു കറക്റ്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ രോഗത്തെ അല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് രോഗം വരാതെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ കൂട്ടി ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് രോഗം വരാതെ പ്രതി അവരവരെ ഹെൽത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ശാരീരിക തലത്തിലും മാനസിക തലത്തിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലും യോഗ സഹായിക്കും നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നോക്കാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ആനന്ദ് അരുൺ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് യോഗയിലൂടെ ഉയരം വയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം യോഗയിലൂടെ ഉയരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉയരം നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് കട്ടായി എന്നാലും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ യോഗയിലൂടെ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ കോള് കട്ടായെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉത്തരം പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനൊന്നും പറഞ്ഞൊരു യോഗയില്ല അതിന്റെ കാരണത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് പലതരം വ്യക്തികളുണ്ട് നോർമൽ ഹൈറ്റ് ആയാലും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മണ്ണം ഉണ്ടായാലും കുറച്ചുകൂടെ മണ്ണം വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മെലിഞ്ഞിരുന്നാലും ഇനിയും മെലിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊരു തരം മാനസികാവസ്ഥാണ് അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈറ്റ് കുറവാണോ ഹൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം പലതരം ഹാർമോണൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഹാർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഹൈറ്റൊക്കെ കുറയാം അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് യോഗ കൊണ്ട് മാത്രം ഗുണം കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പലതരം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മൂലം നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ടൊക്കെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇന്ന് പലരും കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് യോഗ ഈ സ്ട്രെസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി കെ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഡേ ടു ഡേ സ്ട്രെസേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ മൊഡുലേറ്റ് സ്ട്രെസ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു ഡിസീസസ് ഇത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹാരിസൺ അമേരിക്കൻ ബുക്കാണ് രണ്ട് വോളിയും ഉള്ള ബുക്ക് അതിൽ യോഗയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വി കെ അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ യോഗ കൊണ്ടുവന്ന പല എതിർപ്പുകളുണ്ടായി അന്ന് ഇതുപോലുള്ള വെസ്റ്റേൺ പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർപ്പുകളെ പിടിച്ചു തോന്നുന്നത് അതിൽ യോഗയെ പറ്റി സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ വി കെ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഡേ ടു ഡേ സ്ട്രെസേഴ്സ് ദൈനംദിന ജീവിത സമ്മർദ്ദം മാനസിക സംഘർഷം നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ മൊഡുലേറ്റ് സ്ട്രെസ് വിത്തൌട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു ഡിസീസസ് അത് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ വിഴുങ്ങാതെ രോഗഗ്രസ്തമാക്കാതെ നമ്മൾ സഹായിക്കും അടുത്ത സെന്റൻസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു സെൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ടെൻഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ ഓക്കുപേഷൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ജോലി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ രാവിലെ പോയപ്പോ ബി പി നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് അതുപോലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പം ക്രമേണ ബി പി കൂടും ഞങ്ങൾ പറയും അട്ടനാലിൻ ഉടനെ അതുപോലെ പല ഹാർമോൺസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ബി പി കൂടും വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് ആയിരുന്നത് നൂറ്റമ്പത് തൊണ്ണൂറായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന
കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് പഠനങ്ങളുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് ഓരോ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി മെതേഡ് എന്ന് പറയും കോംപ്ലിമെന്ററി മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിസ്ഥാന അൾസറേറ്റി കൊളൈറ്റിസിന് ഉള്ള മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മരുന്നിനോടൊപ്പം യോഗ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും രോഗത്തിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്നില്ലാതെ സ്വയം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ പല ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് അലട്ടുന്നുണ്ട് പലരെയും ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിലും അതുപോലെ മുതിർന്നവരിലും ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ദൈനംദിന ഒരു ചര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ കാരണം ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പലതരം ഉത്കണ്ഠ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് കുട്ടികൾ മുതൽ കുട്ടികൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു സ്കൂളിലുള്ള പഠനങ്ങളും അത് ഇത് അതുപോലെ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത മറ്റ് സംഘർഷങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ അതുപോലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും അത് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രപ്പായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ആധി വ്യാധിയാക്കാതെ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ നമ്മളെ രോഗഗ്രസ്തമാക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകും മ്ലാനത എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനെ ജീവിക്കുന്ന അതിനേക്കാളും നല്ലത് മരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതപ്പോൾ നല്ല കേരളം ദൈവത്തിങ്ങളുടെ നാടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാതെ മനസ്സിന് ആത്മ സംയമനം ആത്മശാന്തി ലഭിക്കുവാൻ യോഗ സഹായിക്കും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും പലരും ചെന്ന് വിടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആദ്യം എന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള താൽക്കാൽ ഞാൻ തലവേദനയ്ക്ക് വേദസംഹാരി പോലെ ചെറു കാണുന്നത് ഉറക്കത്തിനും ഇതുപോലെ ആദ്യ ഉറയ്ക്കാനും ഒരു രണ്ട് ബഗ്ഗടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ചെറു ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ സാർ ഇതൊക്കെ പറയും ഞാൻ മന്ത്യ നിരോധന പ്രസ്ഥാനത്തിനൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോബികൾ പറയുന്നത് സാർ ഇതൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബഗ്ഗ് അടിച്ചാലേ ഉറക്കം വരും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബഗ്ഗാലേ ടെൻഷൻ കുറയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വേറെ ചിലർക്ക് പുക വലിച്ചാലേ കക്കൂസ് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മലം വിടുത്തോന്ന് അവർ ന്യായീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കുറയും ഇതുപോലെ ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ആ മാനസികാവസ്ഥയെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും മരുന്നില്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് യോഗ സഹായിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ആ ഹലോ ഞാൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം എനിക്ക് ഒരു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വേദന ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഭയങ്കര കഴപ്പ് വരാ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദന വരാ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് യോഗ കൂടെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയും ഞങ്ങള് രണ്ട് തരം രോഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന സൊമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് തലവേദന മുതൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പലതരം വേദനകൾ പോലെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കഴുത്ത് വേദന നെഞ്ച് വേദന അതുപോലെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വേദനയുള്ള സെർവിക്കൽ സ്പോൺലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം എല്ലിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഡിസ്കിന്റെ കമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടും വരാം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഗ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും പക്ഷെ സെർവിക്കൽ സ്പോൺലോസ
നേരത്തെ അതാണ് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടലോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം യോഗ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രേക്കിന് സമയമായി ബ്രേക്കിന് ശേഷം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത് വനം വകുപ്പിനെ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പും അതിനോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണം ഡയറി സൂവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വകുപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി മൊത്തത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയും ഒരു നല്ല സമയം വേണ്ട സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി കെ ജെ ആർ എസ് ഡോക്ടർ പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പലരിലും ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാവാം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദത്തിനോ ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാം സ്ട്രെസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് ആൻഡ് പ്രീഡിസ്പോസസ് ടു ഓൾ ഡിസീസസ് ഫ്രം കോമൺ കോൾ ടു ക്യാൻസർ ഇനി അതിനെ മലയാളി ആയിരിക്കാം ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കിൽ ജേണലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന വില്ലൻ നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഒരു രോഗ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രോഗഗ്രസ്തമാക്കുമ്പോൾ അത് പലതരം രോഗങ്ങളോട് നമ്മൾ നയിക്കും അതിൽ ആ ഹെറിഡിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോന്നിലോട്ട് നമ്മൾ വഴുതി വീഴും അപ്പോൾ അത് രോഗം അതേപോലെ നേരത്തെ ഒരാൾ ജോ കഴുത്തുവേന പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ യോഗ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന എല്ലാ എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എൻ്റെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള വൈ എൻ്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു പ്രൈമറി കൽസറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേഡി എൻ്റെ അടുത്ത് വരും സോറേ നെഞ്ചിടുപ്പ് സോറേ പ്രോളം സോറേ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ എൻ്റെ കൊഴിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് പടപട അടിക്കുന്ന അല്ലാതെ വേറെ ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊശി ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ സമാനമില്ല ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബി കോംപ്ലക്സ് കൊടുത്തു വിടും അവർ സമാനമായിട്ട് പോകും സാറേ രോഗം മാറി പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് വിട്ടു അവിടെ എല്ലാ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫയലുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ ടി എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർട്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാറേ സാർ എന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവരെന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കള്ള രോഗി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇവാടൊന്ന് പ്രളം കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും കള്ള രോഗികളല്ല ഇതേപോലെ തലവേദന നെഞ്ചുവേദന വെപ്രാളം ശരീരത്തിൽ നീറ്റൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുക അവയവങ്ങൾ മാറി മാറി വേദന വരിക ചെറുക്ക എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ രോഗിയുണ്ട് സാറേ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സാറേ സാറിൻ്റെ പഴയ എമ്പക്കം ബീവി അവരുടെ എമ്പക്കം കേട്ട് കേട്ട് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ആസിഡിറ്റി പോലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ഇതിങ്ങനെ പലതരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറയുന്നത് സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വില്ലനാണ് അത് ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റാൻ യോഗ സഹായിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ രോഗത്തിലോട്ട് വഴുതി വീഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരം രോഗങ്ങൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസിപ്റ്റേഡ് സ്ട്രെസ് അവിടെയും യോഗ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സ്മിത എന്നാണ് ഞാൻ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി പറഞ്ഞോളൂ ആ സാറേ നമസ്കാരം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടോ എന്നോ ഒരു കാര്യം രണ്ട് യോഗയിലൂടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് തന്നെ അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യമായ യോഗ മുറകൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗയും ഇതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അവിടെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സാം ഫിയർ പോലുള്ള പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പേടി അതുപോലെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ യോഗ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമാവുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പരീക്ഷ അടുത്ത് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബോധം കെട്ടാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇത് ആ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷ പേടി അതിന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റാതെ വന്നു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അങ്ങ് ബോധം കെട്ടി വീണതാണ് അതോ ജന്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തന്നെ പേടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ടീച്ചർമാരെ പേടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുസ്തകം കണ്ടാൽ മതി ഉറക്കം വരും ചില അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തലവേദന പുസ്തകം കാണുമ്പോഴേ അങ്ങ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തലവേദന വരും എനിക്ക് കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളവരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയും പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് പോലെയല്ല കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനമ്മാരോട് അല്ലവരോട് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക ഈ രീതിയിലുള്ള ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാർ ഇവിടെ കോഴിക്കൂടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ യോഗ ഒരു മുറകൾ ഈ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുപോലുള്ള പഠന വൈകല്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സദാചാരം നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ മുതൽ ലഹരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ അതേപോലെ പലതരം വൈകൃതങ്ങൾ ഈവൻ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു പലരും ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ മോറൽ തിങ്കിങ് ആ മൊറാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു മൊറാലിറ്റി ഉള്ളത് സദാചാര ഇതെല്ലാം യോ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അത് സെൽഫ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യോഗ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ചില കായിക അധ്യാനം പല കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും തല കുത്തി നിൽക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പലതരം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ യമ നിയമ അതുപോലെ ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ സമയം പരിധി കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല യമയിൽ നമ്മളെ അഹിംസ സത്യം അതുപോലുള്ള ഓരോ സത്യമേ പറയാവൂ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വ്യക്തിയെ നാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നമ്മളെ ഒരു കാരണവശാലും ഉദരിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവുമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ യോഗ സഹായിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഞാൻ നേരത്തെ അറിയാം ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു സാമൂഹ്യ തലത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത ബാധിക്കും അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദം സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മനുഷ്യന് പിന്നെ ചിന്തിച്ച് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മൃഗങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കാലിന്റെ വാലൊന്ന് തട്ടിയാൽ മതി അത് മാന്തും കടിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് മൃഗത്തിനേക്കാളും ഒഷ്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി എടുക്കുവാൻ മൃഗീയ തുല്യമാക്കാതെ സഹായിക്കാൻ സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ സ്നേഹപരമായ സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു ഇടപെടൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ യോഗ സഹായിക്കും അത് കുട്ടികൾ മുതലേ അത് വളർത്തിയെടുക്കണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാവിലെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്ക
അത് പറ്റാത്തവർക്ക് വൈകുന്നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഐഡിയൽ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ചെയ്യുമ്പോഴും കഴിയുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുക ആഹാരം ഈ യോഗ ചെയ്ത ഉടനെ ആഹാരവും കഴിക്കരുത് ആഹാരം കഴിച്ച് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ആഹാരം വയറുനിറ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് യോഗ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഐഡിയൽ ടൈം രാവിലെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് അതാണ് നല്ലത് അത് പറ്റാത്തവർക്ക് വൈകുന്നേരം ഇത് പറ്റാത്ത ഇന്നത്തെ ജീവിത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പലരുടെയും ജോലി തിരക്കുകൾ അത് ഈ ഐഡിയൽ ടൈം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ലഘുവായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക നല്ലത് ഇനി ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതാണ് ഞാൻ പലരും ചോദിച്ചപ്പോൾ യോഗ മുറകൾ പറയാത്തത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ യോഗയും ചെയ്താൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പോലും നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട ചില പാക്കേജ് ഡെവലപ്മെന്റും പ്രോബ്ലം ഓറിയന്റഡും അല്ലാതെ അതാത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ ഇത് ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതുതന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വ്യക്തികളായിരിക്കും കാരണം യോഗയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു പഠിക്കാത്തവരും പലരും യോഗികളായാലും ദിവ്യശക്തി പരിവേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടെ ശ്രദ്ധ വേണം ഈ മേഖലയിൽ പല പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടല്ലോ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾ പകർത്തുന്നവരും ഉണ്ട് യോഗ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് യോഗ നയിക്കും ഇപ്പോൾ സൂര്യനമസ്കാരം പോലുള്ള മുറകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണോ പൊതുവെ കാണുന്നത് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ രാജ്ഞരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രോഗത്തെ പറ്റിയും യോഗയെ പറ്റി അപ്പോ ആ ആജ്ഞത വെച്ച് മുതലെടുക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തവര് അത്തരം വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടിമകളാക്കി പിന്നെ അവര് നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നിങ്ങളെ എത്തി യോഗയുടെ ആക്കി പേര് ദോഷവും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യവാടത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യപാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി